వెల్కమ్ టు న్యూస్ సిక్జి యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈ రోజు మరో ఆసక్తికరమైన వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తున్నాం ఇక టాపిక్ లోకి వెడితే ఒక వ్యక్తి తెలివితేటలను అంచనా వేయాలంటే అతనిని మరొకరితో పోల్చుతాం అతని సామర్థ్యాన్ని అంచనా వేసి అతడు తెలివైన వాడా లేక మందబుద్ది గలవాడా అని నిర్ణయిస్తాం సమాజంలో ఇటువంటి వాళ్లు ప్రతి చోట కనిపిస్తారు కాని చరిత్ర పుటలో మేధావి అనే పదానికి ఒక వ్యక్తి పర్యాయ పదంగా మారాడు ఇంతకీ ఎవరు ఆ మేధావి పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో జర్మనీలోని పుట్టెంబర్గ్ రాజ్యమైన ఓల్ములో ఒక బాబు జన్మించాడు డాక్టర్స్ అందరూ అతను చూసి విస్తుపోయారు ఎత్తుగా వంకర్ టింకర్ తలను చూసిన వైద్యులు ఇతడు ఎక్కువ కాలం బ్రతికి ఉండడు అని నిర్ధారించారు కాని వాళ్లకి అప్పుడు తెలిసి ఉండదు ఆ పేరుకే ఒక చరిత్ర ఉండబోతోంది అని ఆ బాబు తండ్రి అయిన హెర్మన్ అతడికి ముద్దుగా ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ అని నామకరణం చేశాడు నూట నలభై ఏళ్ల క్రితం మొదలైన ఆ ప్రస్థానం ఇప్పటికీ కొనసాగుతోంది ఇరవయవ శతాబ్దం సృష్టించిన ఈ మేధావి మేధస్సు వెనుక ఉన్న రహస్యాలను ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం ఒక సాధారణ మనిషి ఐక్యూ స్కోర్ ఎనభై నుండి తొంభై వరకు ఉంటే అల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ ఐక్యూ లెవెల్ మాత్రం నూట అరవై కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది అసలు ఇది ఎలా సాధ్యమైంది అల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ కు ఇంత ఐక్యూ ఎలా వచ్చింది ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పడం చాలా సులభం బాల్యంలో మన ఐక్యూ స్కోర్ ఐన్స్టీన్ ఐక్యూ కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది దాని అర్థం ఏమిటంటే చిన్నప్పుడు మనమందరం ఐన్స్టీన్ కంటే చాలా తెలివైన వాళ్లం ఐన్స్టీన్ ఐదు సంవత్సరాల వరకు ఒక యావరేజ్ స్టూడెంట్ కనీసం పెన్సిల్ పట్టుకుని రాయటం కూడా రాదు ఇక గణిత శాస్త్రంలో ఐన్స్టీన్ ఎప్పుడూ ఫెయిల్ అవుతూనే ఉండేవాడు దీనితో హెర్మన్ ఐన్స్టీన్ ను ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకువెళ్లారు ఐన్స్టీన్ మెంటల్ ఇర్రెగ్యులర్ డెవలప్మెంట్ తో బాధపడుతున్నాడు అని వైద్యులు తేల్చారు దీని కారణంగా ఐన్స్టీన్ కు రాయటం చాలా కష్టంగా మారిపోయింది ఈ విషయం ఐన్స్టీన్ ను ఎంతో బాధించింది రాయటం సాధ్యం కానప్పుడు పాఠ్యాంశాలను గుర్తుపెట్టుకోవడం తప్ప మరో దారి కనపడలేదు దీని నుండి బయటపడాలి అనే తపనతో ఎక్కువగా పుస్తకాలు చదువుతూ వాటిని తన మెదడులో గుర్తుపెట్టుకు మొదలుపెట్టాడు ఇలా ప్రతి విషయాన్ని మెదడులోనే నెమరు వేసుకోవటం ఐన్స్టీన్ కు అలవాటుగా మారిపోయింది నిజానికి ఇది ఐన్స్టీన్ కు ఆ తర్వాత కాలంలో ఒక వరంలా మారింది తన వయస్సు పెరుగుతున్నప్పటికీ బ్రెయిన్ మాత్రం ఇంకా చిన్న పిల్లవాడిగానే ఉండేది మన చిన్నప్పుడు ప్రతి విషయం ఎంతో అద్భుతంగా కనిపించేది ఎగురుతున్న పక్షులను చూసి అవి ఎలా ఎగురుతున్నాయి అని కుతూహలంగా ఉండేది ఆ ప్రశ్నకు సమాధానం కోసం మన బ్రెయిన్ ని ఎంతో క్యూరియాసిటీగా వెతకసాగేది మన వయస్సు పెరిగే కొద్దీ క్యూరియాసిటీ మెలమెలగా తగ్గిపోతుంది కాని ఐన్స్టీన్ మెంటల్ ఇర్రెగ్యులర్ డెవలప్మెంట్ వలన ఈ క్యూరియాసిటీ తన జీవితాంతం కొనసాగింది ఐన్స్టీన్ కు ప్రతి విషయం చాలా కొత్తగా అనిపించేది ఆ విషయం వెనుకున్న నిజాన్ని తెలుసుకోవడానికి అతని మనసు పరితపించేది ఆ తార్కిక చింతనే ఐన్స్టీన్ ను ఒక గొప్ప శాస్త్రవేత్తగా మార్చింది పైకి విసిరిన వస్తువు మరలా భూమికి ఎందుకు చేరుతుంది అని ఎవరైనా అడిగితే టక్కున న్యూటన్ మహాశయుడు చెప్పిన భూ గురుత్వాకర్షణ సిద్ధాంతాన్ని చెప్తాం అదే ఒక ఆరేళ్ల పిల్లవాడిని ఈ ప్రశ్న అడిగితే అసలు వస్తువులు ఎందుకు భూమి మీద పడాలి అని సమాధానం చెప్తాడు ముప్పై తొమ్మిది సంవత్సరాలు ఉన్న ఐన్స్టీన్ కు ఇదే సందేహం వచ్చింది పైకి విసిరిన వస్తువు కిందికి పడటానికి కారణం భూ గురుత్వాకర్షణ శక్తి కాదని స్పేస్ టైం ఫ్యాబ్రిక్ దానికి అటు వచ్చింది అని తెలిపాడు దీనికోసం జనరల్ థీరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించాడు వినడానికి విచిత్రంగా ఉన్న ఇదే అసలు నిజం ఈ సిద్ధాంతం గురించి మనం మరో వీడియోలో వివరంగా తెలుసుకుందాం ఐన్స్టీన్ ప్రతి సిద్ధాంత వెనుక ఉన్నది తార్కిక దృక్పథం మాత్రమే ఐన్స్టీన్ ప్రతిపాదించిన క్వాంటం థీరీ సాపేక్షత సిద్ధాంతం వంటివి తన తార్కిక చింతన నుండి వచ్చినవి ఐన్స్టీన్ పద్దెనిమిది ఏప్రిల్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో మరణించాడు ఆయన భౌతిక కాయానికి పోస్టుమార్టం చేసిన హార్వే అనే పాత్రాలజిస్ట్ ఎవరికీ తెలియకుండా ఆయన మెదడును సంగ్రహించాడు దానిని అనేక కోణాల్లో ఫోటోలు తీశాడు తర్వాత ఐన్స్టీన్ మెదడుని రెండు వందల నలభై భాగాలుగా కత్తిరించి ఇరవై సంవత్సరాలుగా అనేక పరిశోధనలు చేశాడు హార్వే ఈ భాగాలను ప్రపంచంలోని పద్దెనిమిది మంది శాస్త్రవేత్తలకు పంపించి పరిశోధన చేయవలసిందిగా కోరాడు హార్వే తీసిన ఫోటోలు ఐన్స్టీన్ మెదడు మెదడులోని విడి భాగాల సహాయంతో త్రీ డి బ్రెయిన్ సృష్టించి గత దశాబ్దం వరకు పరిశోధనలు చేస్తూనే ఉన్నారు ఈ పరిశోధనలో నమ్మలేని నిజాలు తెలిసాయి ఐన్స్టీన్ ప్రీ ప్రంటల్ కార్టెక్స్ అవయవాలను నియంత్రించే భాగాలు బలహీనంగా ఉన్నప్పటికీ ఆక్స్పిటల్ లోప్ అనేక మెలికలు తిరిగి ఉండటాన్ని వారు గమనించారు మన మెదడులోని ఎత్తు భాగాలని గైరి అని దిగువ భాగాలని సల్సీ అని అంటారు పుట్టుకతోనే ఐన్స్టీన్ మెదడు వంపులు తిరిగి ఉండటంతో గైరి మరియు సల్సీ భాగాలు అధికంగా ఉన్నాయి దీనివలన మెదడు వైశాల్యం పెరుగుతుంది మెదడు తన పరిమాణం పెరిగిన కొలది ఎక్కువ నాడీ కణాలు ఉండటానికి అవకాశం ఉంటుంది ఐస్టీన్ మెదడులో జరిగింది ఇదే కేవలం 
ఈ భౌతికపరమైన అంశాలతో ఐస్టిన్ మేధావిగా మారాడు అంటే అది ఆయనను అవమానించినట్లే ఐన్స్టీన్ జీవితాన్ని గమనిస్తే ఒక విషయం అర్థమవుతుంది నిరంతర సాధన మాత్రమే ఐన్స్టీన్ ను ఒక గొప్ప భౌతిక శాస్త్రవేత్తగా మార్చింది ఐన్స్టీన్ గా మారడం అసాధ్యం కాదు నిరంతర సాధన పట్టుదల ఉంటే ఎవరైనా ఐన్స్టీన్ గా మారవచ్చు సైన్స్ ఎప్పుడు ప్రశ్నలనే కోరుకుంటుంది నీకు కనిపించే ప్రతి స్పందనికి ఎందుకు ఏమిటి ఎలా అని ప్రశ్నించమంటుంది ఈ ప్రశ్నలకు జవాబులు వెతికే క్రమంలో ప్రతి ఒక్కరి మధ్యలో ఐన్స్టీన్ కనిపిస్తాడు అప్పుడు నువ్వు ఒక ఐన్స్టీన్ గా మారవచ్చు ఇది ఈరోజు టాపిక్ మా వీడియోలు మీకు నచ్చినట్లయితే వెంటనే లైక్ కామెంట్ మరియు షేర్ చేయండి మరిన్ని ఆసక్తికర వీడియోల కోసం న్యూస్ సిక్జీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్